Без маски никак. Под принуждением под вашу ответственность. А это без документа. Король Елена Петровна, скажите, что пришел живой мужчина Антон, она в курсе. Хочешь пройти без документов? Прецедент? Сейчас пройдите. Сохранение всех прав на свой Благодарствую. Прям совсем не надо ко мне. А какая разница? Ближний план. Я живой мужчина, хозяин имени Антон. Еще раз под видео протокол. Не больше, не меньше. Я озвучил то, что посчитал нужно. Вам разъясняются права предусмотрены? Вернее, не вам разъясняются, а так лицу. Не мне, а лицу? Да, лицу. А где это лицо? Которого... Покажите, пожалуйста. Поскольку вы не являетесь лицом в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, да? Совершенно верно, я не лицо. Не являетесь. Поэтому спрашивать положение статьи 21 правонарушение вам понятно, я не буду. А я тут при чем? А, ну, ни при чем. Тогда покиньте, пожалуйста. Вы меня выгоняете? Что касается меня, я отвечу на вопрос. Я же поясняю, я живой мужчина, хозяин ну, имени Антон. Ну хорошо, как ну, живой мужчина с именем Антон. Можете что-то пояснить? Вы не ответили на вопрос. Вы к кому обращаетесь? Слушаю вас, ваши вопросы. Дополнение будут к оглашенному материалу? Вы не обратились ко мне? Дополнение будут к оглашенному материалу? Вы к кому обращаетесь? А по факту я вижу перед собой живую женщину. Ну, пусть в черной мантии, пусть под маской, но по всем внешним признакам вы живая женщина. Я могу к вам обращаться, живая женщина или нет? Нет? Административное дело прекратить ввиду отсутствия состава правонарушения. Она не смогла найти персону. Ой, видео шикарное, такого еще нигде не было, никогда. Молодец, молодец, Елена Петровна. Восхищаюсь. Стойко выстоял. Я стоял, я настоял. Мы на равных стояли. Всем привет! Прошло второе заседание, якобы судебное. Во-первых, прошел без всяких документов, мимо рамки, вообще без, ну как без, без проблем. Попросил связаться с Еленой Петровной, сам позвонил, трубку не взяли. Сам судебный пристав какой-то новый появился, он сам сходил к Елене Петровне, сказал, что можете пройти и мимо рамки, и без документов. Я зашел в канцелярию, короче, захотел подать бумаги. В канцелярию. Мне сказали, что и личный прием, и прием бумаг прекращен. То есть отказывались. В конце сказали только через это, если якобы судья разрешит. Сходил к Елене Петровне. Она очень сопротивлялась. В итоге сказала это добро. Пришел в канцелярию, подал документы. 8 документов. Все приняли. В сам зал по той же схеме зашел. Сохраним всех прав и свобод. Приставов не было. Мы только вдвоем были. Я живой мужчина, хозяин имени Антон. И должностное лицо, якобы судья, король Елена Петровна. Она не нашла персону, не смогла установить личность, никаких документов не спрашивала, никаких бумаг не спрашивала. Я ничего не подавал, за персону не отвечал, себя персоной не признавал. Требовал от нее раз пять, чтобы она называла меня живым мужчиной, хозяином имени Антон. Она не произнесла, то есть она всячески этому сопротивлялась. В итоге удалилась и через минут 20 вынесла. Административное дело прекратить за отсутствием состава правонарушения. Это победа. Следите за новостями. Всем привет. Поехали. Здравствуйте. Я хочу пройти мимо рамки, мимо рамки, чтобы вы меня досмотрели с помощью ручного металлового детектора. А я хочу без маски пройти. Ну вот, надо маску делать. Тоже маску оденьте. А? Маску оденьте, маску. Без маски никак? Никак. А что? Под принуждением, под вашу ответственность. У вас повестки? Что? Повестки? Да. Что? У вас повестки? Я не понимаю, что вы говорите. У вас повестки, говорю? Повестки? А, повестки? Да, да. Это... На процесс пришел. Все, добро. У вас тоже повестка, да? Сопровождающий. Сопровождающий. Слушайте процесс. С повестками проходит. А? С повестками проходит. Что значит повестка? А процесс открытый же. Документ дайте. Запишите. Ой. Паспорт, повестка. А это без документа? На документ. А можно позвонить это король Елена Петровна? Можно. Секретарю? Да. Телефон знаете? Нет, подскажите. Десятый участок. Семь семь восемь триста семнадцать. 
317? Что, не трубку не берут? Да, или в канцелярии. В канцелярии пойдет. Ну, а что мне канцелярия? Мне это, без документов как пройти? Есть какая-то, у вас же это наверняка в инструкции прописано, если человек пришел. Ну, сейчас я могу только сходить, если сейчас пойдет. Король Елена Петровна, скажите, что пришел живой мужчина Антон, она в курсе. Хочет пройти без документов. Добро. От нее добро нужно. Благодарствую. Так, включить, чтобы То есть, видишь, мимо рамки можно пройти. У этого можно утешиться. Прецедент? Нет, я туда, меня туда одного только пропускает. Угу. Ну, все равно мне это... Если можешь, приедь, пожалуйста. Угу. Давай. Слушай. Сейчас пройдите. А? Сейчас пройдите. Проведите. А, подождите, давайте все выложим. У вас ничего не тикало. Подожди, как открыть, колючек. Ничего не тикало. Перчатки, зарядки. Добро. Документы. Угу. Все, кармашки. Что? Там кармашки еще владеть. Сзади? Да, что-то есть. Добро. Селфи, палки. Кстати, обратите внимание, на одном из предприятий выдают такие маски с диоксидом титана. Вызывает рак да вы что? и разъедает костные ткани. Будьте осторожны, не носите, что попал. Телефон. Встречай народ. Спрашивают, наших ты узнаешь? Увидишь наших, слонись от своим. Помнишь, как раз? Ты что, хочешь стать участником процесса? Отвечай за Булгакова? Следите, следите. А? Следите? Да. А, тебя же там не было. Это уже свидетельство. Может быть. Тебя же там не было. На месте это а, Андрюха, право, Андрюха. Не, не было. Да. Андрюха, успокойся, я тебе говорю, что будет. Все нормально. Благодарствую. Да, да. А, я хочу это, в канцелярии. Я хочу продать эти документы. А как быть? По почте направлять? Вот видите, сколько почты. Что по почте? Подождите, а там же в этом... Это вот что, на основании приказа этого председателя суда городского, да? да? да. Угу. А там же не сказано, что основного лица это с приемом почты. Почему? Прием а у вас есть этот приказ? Постановление на сайте опубликовано. А как быть? Мне надо, да, надо мне сейчас это, будет заседание? Мне надо... Время заседания приобщите, попрошу. Так в том-то дело, что ни, ни аудио, ни письменный протокол не ведут. Как быть? Вот, вот же тут женщина сидела, вы, вы же меня просто раз принимали. Помните меня? Ну, а придем постановили, это было за 20 мая октября. Я не могу вас принять только с разрешения судья. Хорошо, сейчас Елена Петровна говорит. Благодарствую. Здравствуйте. Елена Петровна, здравствуйте. Подскажите, я зашел в канцелярию. Там сказали, что прием документов приостановлен. Так я не знал об этом. У меня вот с собой документы. Я хочу подать 8 документов. И девушка сказала, что только с вашего разрешения. Вы можете позвонить в канцелярию? Нет. По процессу? По процессу? Не, хочу заранее. А что, заранее никак? Нет. 
Для, для меня имеет значение. То есть вы отказываете, да? Я не отказываю. Я вам говорю, что мы не решили возможность заявить ходатайство не через канцелярию, а непосредственно в степени заседания. Не хорошо, что... Нет, ну, девушка на месте, у нее штемпель на месте, она хоть тренит, распишет все. Девушка, она не сразу приносит на участок этого дома. Вот я... Пока она поделит на участок. И как у нас предыдущий раз я думаю, время-то есть, успеем. Я именно хочу зарегистрировать, чтобы у меня штемпель был. Понимаете? А? Можно так? Она вам сейчас позвонит, вы ей дадите добро. Благодарю. Вы не будете звонить? Вы, может, не доверяете? Ну, я никогда никого не обманул. Мне совесть не позволяет. Так, 8 документов, как только первый документ, два экземпляра, один мне со штемпелем, и девушка, мне обязательно поставить время до начала заседания. 30 у вас, да, участок? Угу. Не у меня, у Елены Петровны. Заседание-то успеете? Ждите него. Так у меня же в 11. А, а что, росписи вашей нет? Сейчас поставлю тогда, подождите. Благодарствую. Это вы к судебному заседанию, то есть мне нужно эти все передать. Да, 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 да. Угу. Я просто не знал, что это у вас прием установлен. Ладно, не буду отвлекать. Благодарствую. Угу, хорошо. Всех прав на свой благодарствую. Так, мне нужно время, чтобы подготовиться. Без вас никак. Ну, присутствие это точно обязательно? Так, ну что, судебное заседание является продолжено, рассматривается... Подождите, дело, пожалуйста, Елена Петровна. Так, дело по-прежнему рассматривается. Так, вот, не надо, давайте... Не Почему? Вы же разрешили вот видеосъемку. Ну, прям совсем не надо ко мне. А какая разница? Большая разница. Ну, у меня просто аппаратура не позволяет вас э, снимать издалека. Ближний план. Вы нарушаете мое личное пространство. А личное? Конечно. Вы же должностное лицо. Поэтому вот я вам не запрещаю вести съемку. Но на столько Слушайте, вы... расстояние как минимум 2 метра. Не 2, а метр. Ну, я чуть подальше поставлю. Подальше ставьте. Близко, прям совсем ко мне не надо. Хорошо. Так, Ваша ну воля. Нормально? Смотрите. Так, дело рассматривается по-прежнему мировым судебным участком номер 10. Принимает при рассмотрении дела участия. Кто? Представьтесь, пожалуйста. Сейчас, секундочку. Сейчас, сейчас. 
Я живой мужчина, хозяин имени Антон. Угу. Дата, место рождения. Еще раз, вы же отказали, да, в это. Угу. У нас, я так понял, здесь... То есть вы желаете просто представиться, да? И да, все. да слушайте, пожалуйста. Угу. Я так понял, ни аудио, ни видео протокол не ведется. Нет. Кодексом об административном правонарушении это не предусмотрено только с вашей стороны. А, у меня есть сведения, что было подано... Угу. Подана бумага э, с, с волеизъявлением угу. вести письменный протокол. Угу. Но на прошлом судебном заседании было вынесено определение, которым отказано вам было удовлетворить. Насколько мне известно, на прошлом заседании было подано волеизъявление введение именно аудиопротокол. Угу. А сейчас, до начала заседания, угу. было подано волеизъявление введение письменного протокола. В том числе кодекс, кодексом об административном правонарушении не предусмотрено введение никак. А то есть ни то, ни другое не ведет. Так, так и письменного протокола. Соответственно, под видеопротокол да. вы меня спросили, какой вопрос последний? Дата, место вашего рождения. Живой мужчина, хозяин имени Антон, угу. еще раз под видеопротокол, не больше, не меньше. Угу. Понятно. Но с учетом того, что у нас аудио и видео протокол не ведется, соответственно, сведения эти вы озвучивать не будете. Да, правильно я вас поняла? Я озвучил то, что посчитал нужно. Ага, замечательно. Так, ну что, вам разъясняются права, предус... вернее, не вам разъясняются, а так лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. Не мне, а лицу? Да, лицу. В а где это лицо? Которого... Покажите, пожалуйста. Так, вопросы суду не задаются. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу в административном правонарушении, разъясняется положение статьи 25.1 Кодекса об административном правонарушении, в соответствии с которой лицо, в отношении которого ведется производство по делу в административном правонарушении, праве знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайство отвода, пользоваться юридической помощью защитника, а также иметь социальными правами в соответствии с данным кодексом. Так, ну что, поскольку вы не являетесь лицом в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, да? Совершенно верно, я не лицо. Не являетесь, поэтому спрашивать положение статьи 21 Кодекса об административном правонарушении вам понятно, я не буду. Так, ну что, заявление о ходатайстве имеется на данной стадии. Вы к кому обращаетесь? Я к вам обращаюсь. Живому мужчине от хозяина имени Антон? Да. А я-то тут при чем? А, ну, ни при чем. Тогда покиньте, пожалуйста. Вы меня выгоняете? Я, 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 хочу, выгоняю, я просто... хочу присутствовать. Я хочу зафиксировать. Ну, а... На основании чего вы присутствуете тогда в судебном заседании? Если у нас дело рассматривается в отношении Булгакова Артура Николаевича. В отношении вы... персоны, правильно? Вы таковым, как говорите, не являетесь. Нет. Я возникает вопрос тогда, что... Я хочу присутствовать и зафиксировать на видео все, что происходит с данной персоной. То есть вам вопросы вообще не адресовать ваш адрес? А, вы можете ко мне, живому, Хорошо, ладно, живому поступим... мужчине, хозяину имени Антон, адресовать любые вопросы. Угу. Что касается меня, я отвечу на вопрос. С вашей стороны будут заявления ходатайства какие-то? Возможно. Озвучивайте. Слушаю. Слушаю. На данный момент нет. Нет, да? Так, ну что, поступил протокол об административном правонарушении и другие материалы дела, составленные в отношении Булгакова Антона Николаевича. Так, у меня то, что 8 июля этого года в 14.50 на КПП-4, находящегося по адресу улица Чурина, 27, города Новоуральска. Свердловской области. Гражданин Булгаков незаконно находился на территории ЗАТО города Новоуральск. Регистрации и пропуска на территорию ЗАТО не имеет. Тем самым нарушил так, статью 3 закона Российской Федерации 14 июля 1992 года номер 3297 1 то есть совершил административное правонарушение, предусмотрено статьей 2019 Кодекса об административном правонарушении. Так, ну вот таковы обстоятельства дела. Что-то хотите в рамках данного, граждан... данного дела об административном правонарушении пояснить? Я, я же поясняю, я живой мужчина, хозяин ну, имени Антон. Ну хорошо, как мы живой мужчина с именем Антон. Можете что-то пояснить? На данный момент нет. Нет, да? 
Так, ну что, тогда оглашаются материалы дела протокол об административном правонарушении от 8 июля 2020 года, в котором изложены обстоятельства совершенного правонарушения и имеются объяснения лица, привлекаемого к административной ответственности. Правонарушения не было, не согласен, остановился по первому требованию неизвестных лиц, ехал по навигатору на велосипеде. Так, сопротивление не оказывал, знаков охраняемой зоны нет, ворота открыты настежь, въезд был свободный, шлагбаума нет, умысла проникнуть на какую-либо территорию не было, далее территория КПП не проникал. Разъяснение на лицо, у которого были отобраны объяснения, положение статьи 51 Конституции Российской Федерации, ну и положение. Так. 25.1, 28.2, Кодекс об административном правонарушении имеется объяснение Халькина Олега Викторовича от 8 июля 2020 года по поводу заданных вопросов поясняет, что в дневное время 8 июля 2020 года он находился на рабочем месте КП-4 в 14.50 со стороны Станции Мурзинка на велосипеде через КПП-4 проехал мужчина, не предъявив каких-либо документов. При общении мужчина пояснил, что у него нет пропуска в город Новоуральск и в город хотел ехать по своим делам. После чего данный мужчина был задержан до приезда полиции. Факт от 8 июля 2020 года о нарушении пропускного режима, установленного в контролируемой зоне категории Азата города Новоуральска. Объяснение. От 8 июля 2020 года человека. Я человек, мужчина Антон Николаевич Булгаков. Ехал в магазин и велосипеде вдоль озера. При этом использовал навигатор Google. На телефоне навигатор меня вел по дороге, проехав по пути. И какие-то ворота меня за воротами остановили охранники и заявили, что я якобы нарушил какой-то режим, никаких правонарушений не совершал, но если проникать на какую-либо территорию, в моих действиях не было. Ходатайство о направлении административного материала в отношении меня. Человек, мужчина Антон Николаевич Булгаков для рассмотрения мировому суде судебного участка по месту жительства город Сухов. Протокол о доставлении. Рапорт о получении сообщения о происшествии докладывает, что в соответствии со статьей 143 УПК РФ на 8 июля 2020 года в 14.05 часов дежурную часть поступило сообщение от гражданина. Кузькина о том, что в КПП-4 задержан молодой человек, который нарушил режим ставки. Рапорт полицейского кинолога Хлебникова докладывает, что 8 июля 2020 года в 14.50 на КПП-4 по улице Чурина, 27 в городе Новоурай, Северской области, был задержан гражданин Бугаков. 80-го года рождения, проживающий в городе Сургуте по проспекту Комсомольский 2116, который на территории ЗАТО города Новоуральска находился незаконно, пропуск и регистрации в городе не имеет, тем самым нарушил пункт 1 статьи при закону Российской Федерации от 14 июля 92 года о закрытом административно-территориальном образовании. При задержании гражданина Булгакова в соответствии с федеральным законом полиции были разъяснены его права. Ну и, соответственно, составлен протокол об административном правонарушении по статье 2019 кодекса об административном правонарушении с правкой лицо. Закон Российской Федерации от 14 июля 1992 года о закрытом административно-территориальном образовании и постановление правительства Российской Федерации от 5 июля 2001 года о подтверждении перечень закрытых административно-территориальных образований и расположенных на их территориях населенных пунктов. Так, постановление. 
исполняющего обязанности председателя Сургутского городского суда 31 августа 2020 года о том, что на мирового судья судебного участка номер 4 Сургутского судебного района города окружного значения Сургута Бойко были возложены исполнение обязанностей мирового судья судебного участка номер 10 Сургутского судебного района города окружного значения Сургута на определенный период. Так, волей изъявления 12 октября 2020 года более изъявления человека по рождению мужчина с именем собственной Антон собственностью в виде имени Антон Николаевич Бугаков от 19 октября 2020 года определение 19 октября 2020 года, которым было разрешено ранее поданное волеизъявление. Волеизъявление также от 21 октября 2020 года на действие судьи. Определение 21 октября 2020 года, которым разрешено поданное волеизъявление. Аналогичное волеизъявление от вот номер 11 без доверия и определение мирового судья 21 октября 2020 года, которым разрешено волеизъявление. Волеизъявление возражение номер 2 на действие судьи ходатайства определение мирового судья 21 октября 2020 года, которым разрешено ходатайство волеизъявления требований. Более изъявления ходатайства требования 21 октября 2020 года. Фото таблица КПП-4. Другое КПП города Новоуральска, не КПП номер 4. Так. Более изъявления ходатайства требования 21 октября 2020 года и ходатайства и определения от 21 октября 2020 года мирового судьи, которые были ранее поданы, были изъявления ходатайства требования удовлетворены. Судебное заседание было отложено. Также запросы материала дела имеются. Изъявления, которые поступили уже в почту. И определение вынесены. Так, ну что, до судебного заседания в связи с поступившими ходатайствами мы направили в, федеральную, в управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Светловской области, управление реестра по Светловской области, запрос о предоставлении сведений из единого государственного реестра недвижимости о предоставлении запрашиваемых вами запрашиваемых заявлений на документах. Ну и, соответственно, нам пришел запрос о том, что необходимо направить в бумажном виде посредством почтовой. В общем, они перенаправили это филиал БКО в ФКП Росреестра по УФА. Так, ну и поступили более изъявления прекращения повторное производство по делу, о вызове свидетелей, об исключении протокола, об исключении обязательств по повторные, о приобщении этому удовлетворили, об отходе лица без доверия также было разрешено, разрешено и введение письменного протокола также были разрешены ходатайства, поэтому аналогичные ходатайства уже были разрешены определением на 21 октября 2020 года. Так, ну что, вот пока вы материалы дела, дополнения будут к приглашенным материалам дела. Вы к кому обращаетесь? Дело у нас возбуждено в отношении Булгакова Николая Антона Николаевича. Вы не ответили на вопрос, вы к кому обращаетесь? Возбуждено дело об административном правонарушении в отношении Булгакова Антона Николаевича. Вы мне вопрос задаете? Поэтому, да. При обращении ко мне прошу в начале вопроса обязательно указывать, к кому вы обращаетесь. Угу. Называйте, прежде чем задать вопрос. Угу. Обращайтесь ко мне, живой мужчина. 
хозяин имени Антон. Угу. Слушаю вас, ваши вопросы. Дополнение будут к оглашенному материалу? Вы не обратились ко мне? Дополнение будут к оглашенному Вы к кому обращаетесь? У вас дополнение. У нас дело возбуждено об административном правонарушении в отношении Булгакова Антона Николаевича. Я не могу за него отвечать. Я живой мужчина. Дополнение. Хозяин, меня... Суд удаляется в совещательную комнату. Я в России Результативная часть постановления 16 ноября 2020 года мировой судья Степан Чарта номер 10 Петровского судного района после обычного значения судьбы по автоматическому автономному округу Нидрю Тару, находящийся по адресу Дуна Сургутница, Багарин 9205, рассмотрел материал дела в отношении Бога по Антону Николаевичу, решающего по адресу Дуна Сургутница, Пенсамурский дом, 21 квартира 16 неработающего административного правонарушения, предусмотрено статьей 2019 Кодекса об административном правонарушении, по кого статьями 29 9 20 и 11 Кодекса об административном правонарушении Российской Федерации постановили производство по делу об административном правонарушении, предусмотрено статьей 2019 Кодекса об административном правонарушении в отношении Булгакова. Антона Николаевича прекратить на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 Кодекса административного правонарушения в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Постановление может быть обжаловано в Сергутский городской суд путем подачи, частной, путем подачи жалобы через мировую судью судебную часть номер 10 Сургутского судебного района будет окружного значения Сургута в течение 10 суток с одним получением копии постановления. Мировой судья будет исполнительным обществом. Установление понятно. Порядок и сроки обжалования не ясны. Вы к кому обращаетесь? Ну, в общем, в живом мужчине. Сегодня оглашена резолютивная часть постановления. В течение трех дней будет изготовлен полный текст. Поэтому, пожалуйста. Принял к сведению. Угу. Все. Вопрос есть, вопрос есть. А на будущее. Вот я. В рамках дела есть вопрос. По делу, да. Нет, по этому делу нет. Вообще по, по делу, вообще по делу. Вот вы представились на прошлом судебном заседании как э, мировой судья Король Елена Петровна, при этом не предоставили никаких документов. А по факту я вижу перед собой живую женщину, ну пусть в черной мантии, пусть под маской, но по всем внешним признакам вы живая женщина. Я могу к вам обращаться, живая женщина или нет? Нет. То есть тем самым вы подтвердили что, еще раз, что вы являетесь э, лицом. Должностный. Конечно. Угу. Благодарствую. Все, есть вопросы? Еще? Все. Все тогда. По истечении трех дней будет изготовлено полное постановление. А вы можете на электронный адрес копии прислать? Указан адрес. Э, во всех, есть, да? во всех, во всех документах, вопросы. насколько я помню, у, персо... у персоны Булгаков Антон либо, Николаевич. Либо почтой мы вам направим, если вы проживаете на Комсомольский 20. Нет, не мне. Ну хорошо. На адрес. Хорошо, на адрес направим. Угу. Благодарствую. Все, всего доброго. Всего хорошего. Административное дело прекратить. Рассмотрение. Ввиду отсутствия состава преступления. Ой, правонарушение. Это победа. Она не смогла найти персону. Такое видео шикарное. Такое видео шикарное. Такого еще нигде не было. Никогда. Она так и не назвала меня живой мужчиной. Хозяин меня не Я ее раз пять вылезвлялся. 
Василиса. Она меня вообще туда выгнать хотела. Ты, она первая Василиса. Она говорит, а вы вообще тогда кто такой? Вы что тут делаете? Да, типа, на каком основании? А что, под кого? Ну, типа. А, ну, типа. а, а потом а, вовремя да. сообразила, что выгнав да, меня, она тем самым обесчестит. Сука. Ну, на первом заседании она согласилась. Ну, там а там я, по-другому на, было. На, на, потом нет, там был, на первом заседании был человек, был, мужчина. Был, мужчина. Был, а, был, а здесь был. живой мужчина пришел. Нашла, короче. И чей, она выгнать и чей, а, вышестоящего. Да. А потом вовремя и, сообразила, и, и, и я вовремя сказал, я хочу присутствовать. Нет. Вообще. Нет, все, поехали. Кстати, Слушай, впервые все проходило один на один. Приставов не было, кого не было. Не было пристава! По крышам это никого не было. Один на один. Вот, вот, вот это вообще, вот это вообще. Это вообще. Физическое лицо, коммерческая структура, и что они частники. Я ему я говорю, я ел, потыкал, он сам такой. А как это пенсионные не в Чуганске я говорю, ну, так? Я говорю, у вас здесь не существует. Что, вообще Сургуте не существует? Я говорю, вообще. Как? Я говорю, по закону. По вашим же законам. Я ему рассказал про Конституцию. Я ему рассказал 62 пункт, 67 пункт 2. Так. И он такой, домой приду, я буду это все смотреть изучать. Я говорю, правильно, я говорю, тебе не, я говорю, не настаиваю на своем мнении это самое мнение. Я говорю, все можешь проверить. Бумаги, а что тут документально я ему бах за 118 Благо, что у меня их две. Я говорю, я тебе даже дарю. Он начал читать, а тут люди начали темно. Я говорю, я тебе дарю, можешь забрать. Ну, классно. Я говорю, только никому это не разжевывай. Это, говорит, для тебя. В первую. Как, говорю, Кельжанов-то работает? Ну да, работает. Сейчас, правда, что-то приболел на больничном. Я говорю, ну, скорее всего, говорю, если он дотянет, говорю, до лета, ну, скорее всего, будет навряд ли. Возможно, его убрали. Ну, я говорю, вот... Или, см... Ну, или спрятали смотри, на время. Смотри, говорю, за Кельджановым, что будет с ним происходить. Uh-huh. А что с ним будет происходить? Я говорю, ты просто смотри. Все, больше я тебе ничего говорить не буду. Он, ага. Я говорю, вот, и ты, говорю, тебе, говорю, от меня, говорю, как ты сказал, почет и уважуха только за то, что ты пропустил, говорю, человека мимо рамки. Да, Он, а что это такое? впервые. Так я же ему это и говорю. Он говорит, а что тут такого? Я говорю, ты знаешь, с какой войной мы говорю, заходили и не добились, через рамку нас гнали. Он и что, я говорю, ты в курсе? Говорю, вот у вас нет сертификата на нее. Нет. Она, говорю, излучает. Да ну, что она излучает? Я говорю, а как она? По запаху определяет, есть у меня металлический предмет или как? Он, же, он такой, знаешь, ты да точно же, как Конечно. Ты же? Говорю, Причем в 5000 раз норма превышена. Идет, говорю, излучение. А говорю, для этих всех приблуд должны быть санпин и все остальное. Но Я знаю, что говорю. Вы, вы же сами видите, что судьи через рамки не ходят. Они знают это все. Судьи, да? У них свой вход черный. Я ему закинул вот, что сейчас идут эти всякие приступы, и они через турникеты, корки показывают. Я говорю, призадумал. Поэтому то есть, Это тоже важно, то, что мы с тобой сейчас говорим. За кредит ему рассказал, за все. Он вообще за гаишников, он просто сидит, и знаешь, вот он глаза блуждают, и вот реально, как знаешь, просыпается. Он раз, у него глаза бегают, бегают, а потом тык-тык-тык, ты, а точно же? Я говорю, ну вот видишь. Думай, говорю, в первую очередь, говорю, думай и мотай на уст. Он все, вечером приду. Блин, возьму жену, я ему за жилье, свидетельство о праве на судьбность. Он, да ну, я говорю, да. Ну, говорю, почитаешь, тебе бумажки дал. Говорю. Я, знаешь, единственное, не успел ей сказать, э, воле заявиться. Я хотел сказать в самом начале, ну, вы что-то это пропустил. Я хотел сказать, что я хочу, чтобы вы вынесли э, постановление о прекращении, ну, вот то, что она и вынесла. Да, да. То есть я свою волю не сказал. Но эта воля выражена письменно. То есть я вот как раз до... До начала заседания 8, докумен... 8 бумаг подал. Она уже каждый отдельно не рассматривал, да? Что Она... не Там смысл в том, что я, я в этот раз я написал, не прошу, не требую, не ходатайство, а более заявление и прям так написал. На основании вышеизложенного я хочу. Я хочу. Да. Я хочу, чтобы вы прекратили дело на основании это, там, ну, статьи, там все такое, 
указал на основании, что нету состава правонарушения. Все. Я хочу волю. Подготовилась, да, она подготовилась. Она, я когда поставил камеру рядом с ней, она это засопротивлялась. Говорит, слишком близко вы нарушаете мое личное пространство. И я немножко отставил, говорю, вот так нормально? Она говорит, да. Я говорю, ну, ваша воля. То есть я ее волю не нарушил. Ну, Елена Петровна. Молодец, молодец, Елена Петровна. Восхищаюсь. Стойко выстоял. Вообще, она твой кумир. Она, она когда оглашала свое постановление, решение, она не стояла на, возле кресла. То есть она на постамент не зашла. Ну, ну, ну. Она возле двери стояла. О, как. То есть я стоял, и она стояла. Мы на равных стояли. И спустилась с небес. Да. Мы на равных стояли. Слушай, а На одном уровне, на одном поле. Какие-то у него тряслись, как в тот раз? Конечно. Да? Да. О, это уже все. Это уже... Тема для размышлений такой стоит. Блин, вот этот день начался. Я говорю, что не так да, говорит, столько информации, это же надо как-то переварить столько а -а -а. информации. Я говорю, ну, я тебе по факту, с вещдоками. Да. Я говорю, все. Самое главное, говорю, чтобы ты это все осознавал и понимал. И говорю, каждое мое слово проверяй, залазь, говорю, в интернет и проверяй, так ли оно на самом деле или не так. Потому что, говорю, я могу наговорить много чего. А твое дело фильтровать информацию. Ну, не, ну почему ты же мне показываешь все, вот. Я говорю, смотри, печать в паспорте, у тебя какая стоит, да. Я говорю, она не первая, а гость такой-то, такой-то. Тут же достает бумажку от пристава. Я говорю, видишь, вот эту печать, да, вот она герба. Ну-ка, дай-ка я свою псиву посмотрю. Я говорю, да у тебя там нет ничего, достает, а там это голограмма. Я говорю, это печать гербовая, нет? Он, нет, конечно. Я говорю, вот, видишь, соответственно, я тебе могу послать, если ты мне пока, пока предъявишь ко мне какие-то требования. У тебя нет гербовой печати, его удостоверение твое недействительно. Это пропуск твой на работу. Паспорт у тебя есть? Ну, дома есть. Я говорю, как я помогу твою личность говорю, сравнить ты? Я говорю, обязан быть документ, подтверждающий личность. Я говорю, сам что сказал? Паспорт, военник или права, да? Да. Я говорю, где твой паспорт? Да, кстати, свидетели не явились. Ну, сам же видел. А? Сам же видел. Свидетели, а как они явятся? Кто сюда поедет? Сколько их там? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть, наверное, или семь вызывал. Да я, конечно, ковид, эти все дела, мороз еще, расстояние. Я Нафиг ему это надо. Я ему даже из-за ковид объяснил. Тем более, тема живых поднимается. Ну да, я ему говорю, вот помнишь, бы весной это началось, да. Я говорю, как-то случайно говорю, по телевизору увидел, что Всемира, Всемирная организация здравоохранения разрешила ставить диагноз ковид без лабораторных анализов и исследований. Как так? Ну, я говорю, теперь смотри другой вариант. У нас, говорю, вторая волна началась и пошло-поехало. Песков, Комарова, глава Сургутского района. Это бы стало трендом. То есть, что мы с вами, мы тоже такие же, как и вы. А теперь, говорю, мне интересно. Подожди, глава... подожди, Андрюх. Самое главное, смотри, если бы я не применил тему живых, то по всем прогнозам я консультировался со специалистами, профессионалами в этом деле. По всем прогнозам мне должны были, ну, это, не мне, а персоне должны были назначить штраф. Причем максимальный. Там от 3 до 5, по-моему, тысяч. Вот пятерку должны были назначить. Не, понимаешь, меня бы даже минимальный штраф не устроил. Меня бы даже не устроило, если бы она прекратила ввиду малозначительности. То есть устное при это, замечание бы вынесло. Меня бы это тоже не устроило. Меня бы, Естественно, потому что приговор есть. Меня бы устроило только это полностью отмена. Вот что она и сделала. Почистую все правильно. Хотя я этого не озвучил. Ну, не озвучил, но это письменно это, это было заявлено. Сейчас он у меня дома, сидим, чаи гоняем, короче. Обмываем это дело. Да, обмываем, чаем, короче, это дело. Вообще я радостный, я зашел домой, как заорал. А -а -а -а! Ура! Ну да, я ставлю это видео. Сейчас это. Садвиха посидим, да буду видео монтировать.